Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Viso y les doy la bienvenida a la sucursal aquí en la Park Place, en la Biblioteca Regional. Este, en la clase que atienden hoy uh, se llama Cuenta, en, uh, uh, Cuenta con un Banco. Bueno, es el Bank on it. Esta clase es parte de una serie de clases y programas de la Biblioteca Pública de Houston ofrecerá durante las siguientes dos semanas. Las clases son totalmente gratis y pueden traer a cualquier uh, amistades o familiares que tengan para que se familiaricen con lo que vamos a ofrecer. Es una iniciativa financiera que se titula More Money at Your Library, o sea, Más Dinero en su Biblioteca. El programa More Money at Your Library, Más Dinero en su Biblioteca, es patrocinado por una beca de Smart Investing at Your Library a través de FINRA, Investor Education Foundation y la American Library Association. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a la señorita Silvia Olmos, por un, eh, ella es una voluntaria por la organización Women's Resource Greater of Greater Houston que ofrece recursos para mujeres. La Biblioteca Pública de Houston uh, se ha unido con Women's Resource para ofrecerles en esta, las, estas las clases. Gracias por venir a la clase, espero que la disfruten y que les sirva de gran ayuda. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por asistir hoy en esta clase. El, uh, el título de esta clase es Conceptos Básicos sobre Cuentas Bancarias y les entregué un paquete. Uh, la última página del paquete, cuando termine la clase, si por favor me hacen el favor de llenarlo y lo entregan antes de irse de la clase, les agradezco mucho. Uh, también les entregué un papel y este papel es un concurso en el cual se pueden ganar un premio de 500 dólares y también se les va a invitar a que a que vayan a nuestra a una sesión anual que hace esta organización donde se le va a felicitar por haber ganado el premio y la manera que se gana el premio es que usted va a escribir una, un historial de, de cómo le ha ayudado estas clases a ustedes con sus hábitos financieros y tiene que ser de menos de 500 palabras o menos y uh, describiendo cuál fue su experiencia y cómo le ayudó a usted. Y luego se va a nombrar, uh, tienen que mandar es, ese, esa historia antes del primero de abril del 2011 y todo está eh, todo tiene detalle aquí. Y se, se tiene que mandar al Women's Resource que está aquí ubicado en Houston y, um, y se va a nombrar una ganadora y se le va, se va, nos vamos a comunicar con usted para dejarle saber y, y, y entregarle su premio. ¿Okay? Así que también es esto lo y también aquí tiene detalles en quién puede participar. Así que si ustedes conocen, si ustedes no quieren hacerlo, pero conocen a alguien que tal vez está interesado en participar en las clases, solamente le dicen y eso uh, uh, hace que sean elegibles para participar en este en este premio. Um, el paquete, vamos a empezar con el paquete que les di. Uh, si por favor voltean a la página número uno. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta bancaria? Ok. Ok. Hoy en día es muy importante tener una cuenta bancaria porque muchas veces los pagos que o, o los pagos que nos dan nuestros empleadores o los pagos que nos mandamos uh, para, para nuestros uh, gastos uh, implica que tengamos un che, una cuenta de cheques. Pero muchas personas no saben o oh, ¿Qué, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el beneficio de tenerla? Muchas personas temen tener una cuenta bancaria porque piensan, si le doy dinero a ese instituto, no me lo van a dar para atrás. O si yo lo necesito de, 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 you know, rápidamente, no me lo van a dar para atrás. Y eso crea que especialmente en la comunidad hispana, la gente eh, se, tenga un poquito de temor en abrir una cuenta. Y es lamentable porque sí es importante. Pero una de las cosas que uno tiene que considerar antes de abrir una cuenta bancaria, o los, para los que ustedes que ya tienen cuenta bancaria, es importante considerar lo siguiente la conveniencia de esa cuenta y también el costo de esa cuenta la conveniencia se refiere a por ejemplo cuántos bancos tiene usted que están ubicados cerca de donde usted vive de donde se trabaja um, por ejemplo uh, también uh, qué horario tiene ese banco Uh, abren cuando usted los necesita están abiertos los días que eh, los que usted los necesite um, también con uh, cuánta frecuencia usted usa el cajero automático, dónde están ubicados los caje, uh, 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 las cajas automáticas y si usted usa la ventanilla del banco 
uh, cuántas veces usted usa esa ventanilla um, también uh, y otros servicios que sean importantes para ustedes en, cuest en cuestiones bancarias y obvio que el costo también es algo sumamente importante y es algo que muchas personas no, no, no toman en cuenta cuando abren una cuenta y luego se van dando cuenta ya después cuando es muy tarde Muchas veces cuando uno abre una cuenta bancaria, uno puede hablar con el representante del banco y le puede pedir un resumen de todas las cuentas que el banco aplica a, 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 a sus clientes. Así que si ustedes están considerando abrir una cuenta en otro banco o cambiando la cuenta de donde la, de donde la tienen, ustedes pueden pedir ese resumen y muchas veces se lo pueden dar y es muy fácil de, de o sea, le explica cada detalle que es a, a, a cada costo. Un ejemplo de un costo sería, por, por ejemplo, el servicio mensual y uh, que también se le nombra costo de mantenimiento. Antes que nada, obvio que quieran ustedes evitar cualquier tipo de costo, así que, o sea, coménteselo a la persona que les está ayudando. ¿Puedo evitar mis costos? ¿Y cómo? Um, Muchas veces cobran un, un, un uh, cobran mensualmente para simplemente para tener el mantenimiento de la cuenta. También a veces cobran si eh, la cantidad que ustedes tienen en la cuenta es inferior al mínimo que ellos requieren que ustedes tengan en esa cuenta para poder tenerla con ese banco. Otro costo es el costo de los cheques. Uh, muchas veces mucha gente escribe cheques y no se da cuenta que el banco les da un límite cada mes en cuántos cheques ustedes pueden escribir de esa cuenta. Mucha gente no sabe eso. Entonces, también eso es algo importante. Muchas veces puede ser de por medio de 5 a 10 cheques que puede escribir usted en una cuenta. Lo que, lo que pase eso, le van a cobrar por cada cheque que pase esa cantidad. ¿Ok? Uh, otro costo también es el costo de los, de los cheques actuales. Y hay diferentes tipos de cheques. Hay um, los cheques que, que tienen papel de, car de carbón, donde básicamente usted escribe el cheque y en el papel del car carbón se, se imprime lo que usted escribe en el cheque para que usted tenga un record pa pa para su archivo. También hay cheques que simplemente son un papel, lo escribes, lo mandas y ya no tienes ya no tienes record de, de, de lo que mandaste, sino que uh, el banco tiene, tiene eso. Uh, también hay cheques que el cheque, los cheques que da el banco, si, si, si les está, les puede cobrar por esos cheques o puede ser uh, parte de su plan y no les cobran de más, o sea que, que lo que les está cobrando al mes el banco por mantenimiento muchas veces incluye el costo de esos cheques, uh, pero a veces también hay gente, pero esos son muy básicos, solamente tienen la información necesaria para cobrar ese cheque, pero hay gente que les gusta tener diseños, les gusta tener colores en sus cheques para que se miren bonitos, o puedes incluir frases y eso cuesta más. So, um, otro costo que también implementa el banco es uh, el cajero automático. Muchas veces los bancos, si usted, por ejemplo, si, si usted va a un banco y el banco tiene un cajero automático allí mismo en ese sitio, muchas veces no le cobran una, un costo adicional por, por, por sacar dinero de, de, de ese cajero automático. Pero si va a otro banco, que no es el banco con el que usted tiene su cuenta, le cobran un costo por usar ese cajero automático. O si va a una tienda y la tienda tiene un cajero automático y ustedes usan ese, ese cajero automático, también les pueden cobrar un costo adicional. Algo importante, de, de yo, yo leí una, una encuesta donde um, la gente hispana y la gente afroamericana um, muchas veces saca en poquitas cantidades del cajero automático. Y el pensar es este, bueno, si saco poquito, gasto poquito. Pero el, eh, en, lamentablemente lo que su, uh, sucede es que sacan 20, se gastan 20. Van y sacan otros 20, se gastan esos 20. Van a sacar, uh, sacan otro 20, se gastan. Son 9 dólares que básicamente en vez de 9 dólares se hubieran podido haber ahorrado 6 dólares si solamente hubieran sacado los 60 dólares desde un principio. Pero de nuevo, vuelvo a lo mismo. El pensar es, la lógica que usa la gente es, entre menos tengo en mi bolsillo, menos, menos gasto. Y, 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 y la verdad no es necesariamente esa. Uno va a gastar lo que tiene que gastar, no importa uh, uh, si tiene acceso al dinero o no. Um, otro, otro costo también que uno tiene que um, pensa, en, pensar es uh, los costos de sobregiros. Um, en inglés, eh, si ustedes ven la, la, las letras NSF, se, significa non-sufficient funds, que es eso, los costos de sobregiros. Um, 
aquí la organización es sumamente importante porque aunque uno piense bueno yo estoy yo estoy haciendo un resumen de cada cheque que escribí de cada de cada pago que mandé es muy fácil olvidarse de un cheque o por ejemplo si yo voy a la tienda y uso mi y uso mi carta de débito digo yo ahorita lo voy a escribir cuando llegue el carro pueden suceder tantas cosas tantas cosas en tu mente que pueden pasar dentro de lo que tú pagas y llegas a tu carro que es muy fácil olvidarte que pagaste 100 dólares en esa tienda y son 100 dólares que ya no tienes en tus fondos. Entonces, es sumamente importante mantenerse organizado. Otra cosa que también, cuando uno um, saca o, o hace un pago y no tiene los fondos suficientes, el banco les cobra, les cobra por eso, porque ellos tienen que mandar una, un, un, um, un informe a la compañía a la que ustedes estaban pagando de que no hay fondos, más aparte le tienen que mandar a usted una notificación que no, tu, no tenían suficientemente fondos y les pueden cobrar, uh, por la mayoría son como 35 dólares por cada vez que no tengan fondos. Así que eso fácilmente se puede sumar y, y puede ser una cantidad que, que no vale la pena pagarla, pero se tiene que pagar. Uh, también el instituto al cual usted mandó el pago, si usted no tiene los suficientes fondos, ellos también le pueden cobrar una suma encima de lo que usted le debe al banco. Ellos también le pueden co cobrar de más. So, es sumamente importante que traten de evitar lo más, lo más que se pueda esos uh, uh, sobregiros. Um, sí hay bancos que ofrecen un servicio de protección contra devaluaciones y protección contra uh, sobregiro de cortesía, pero se paga por ese servicio. Y lo que indica eso es, por ejemplo, si yo tengo 100 dólares en mi cuenta y escribo un cheque de 101 dólar, uh, el banco va, va, va a uh, mandar el pago, pero a mí me va a cobrar los 35 dólares. O sea, que uno no se va a evitar de ese costo. El banco va, va, te va a cobrar si tienes si no tienes suficientes fondos. Así que, de nuevo, les, les digo que es muy importante saber cuántos fondos ustedes tienen en su cuenta. Um, otros costos de, 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 que puede ver en la uh, uh, cuenta serían... Um, los depósitos que se devuelven, por ejemplo, si alguien me dio un cheque y yo fui y deposité ese cheque en mi banco, pero esa, aquella persona o aquel instituto no tenía suficientes fondos en su banco para, para on, uh, honorar ese cheque, a, en, a mí mi banco me puede cobrar porque le están devolviendo el depósito a esa persona. Así que eso también es muy importante que cuando uno, por ejemplo, a veces hay muchas tranzas que se hacen en el correo donde te llega un cheque y te dice, ganaste cierta cantidad y uno pues a veces por falta de dinero, por, por falta de educación o, o, o uno se emociona y va y, 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 y vas al banco y depositas ese cheque y es una tranza. A usted le pueden cobrar por esa tranza. Así que no vale la pena. Es muy importante saber quién les está dando el cheque y si es un, si es alguien que de confianza que ustedes saben que, que sí van a tener los fondos suficientes para, para cobrarles ese cheque. Uh, también hay costo por suspender un pago. Supongando que yo le escribí un cheque a cierta entidad y, uh, y decidí, ¿sabes qué? Ya no quiero ese producto o, o, no, o X razón y quiero cancelar el cheque. Hay un costo por cancelar ese cheque. Si ya lo mandé y yo le llamo al banco y le digo, cheque número X, Y, Z, por favor, cancelémelo, me van a cobrar a mí un costo por hacer ese servicio por mí. Uh, hay costo de consultas telefónicas a veces. No todos los bancos lo hacen, pero hay bancos que sí dan, dan costo de consulta uh, 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 de telefónica. Así que es importante saber si tienen un costo eh, en eso. También hay un costo de, uh, hay muchos bancos ofrecen un servicio donde le mantienen al chequera. Y para eso es un costo también. O sea, es como, uh, um, um, dependiendo de, de dónde esté usted, si usted quiere asistencia con eso, es algo que puede considerar si lo ofrece el banco o no. Y también hay un costo por cajero de ventanilla. Mucha gente también no, no se da cuenta que diferentes tipos, uh, diferentes tipos de, de, de uh, cuentas bancarias cuando uno va, cada vez que uno va a la ventanilla bancaria, uno puede tener, dependiendo de su cuenta, un límite. 
en el número de veces que uno puede ir a esa, a, a esa ventanilla. Es muy conveniente si uno tiene los hijos en el carro o el perro en el carro, lo que sea, en vez de bajarse uno de su carro, simplemente manejar a la ventanilla y depositar o, o agarrar el dinero que necesita. Pero uh, estén conscientes de que, de que se les puede cobrar si se sobrepasan el límite que tienen en su cuenta. Uh, ahorita estoy en página 4, si me están siguiendo. Um, Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer en voz alta porque lamentablemente no tenemos necesariamente donde imprimirse para que puedan escribir. Uh, eso es acerca de todo lo que hemos, uh, de los, lo que estemos platicando. Y uh, la situación es esta. David está tratando de decidir si una cuenta corriente o más una cuenta de banco es lo indicado para él. Está muy satisfecho con la institución de cobro de cheques que utiliza. Le cobra cinco uh, dólares por cada cheque que, que recibe él cada viernes, es decir, 20 dólares al mes. Tiene solo cuatro facturas mensuales y las abona con órdenes de pago. Cada orden de pago, en uh, página número 4, aquí abajo. Uh, cada orden de pago le cuesta un dólar, por lo que paga 24 dólares al mes por el sistema que él está usando. Mucha gente hispana hace eso. I mean, por eso tienen, uh, donde quiera que uno va, tienen casillas donde uno puede co cobrar su cheque. Pero le está costando 24 dólares al mes. Reci uh, recientemente su empleador uh, le contó acerca del depósito directo. Para utilizarlo, David debe tener una cuenta bancaria. Su hermana le habló acerca de su banco. El banco le cobra 8 dólares mensual por su cuenta bancaria. Un paquete de 250 cheques le costará 18 dólares y le durará varios años. Puede emitir 10 cheques sin cargo más uh, por mes y utilizar el cajero automático del banco sin costo. Ya que David solo tiene 4 facturas mensuales, él piensa que emitir órdenes de pago sería más fácil que emitir cheques. Además, la institución de cobro de cheques está más cerca de su trabajo que el banco recomendado por su hermana, pero piensa que sería mejor utilizar un cajero automático en vez de llevar dinero en efectivo. ¿Qué consejo le daría a David? ¿Qué consejo le darían? ¿Le dirían que siga con el sistema que tiene implementado ahorita o que vaya con el banco de su hermano o tal vez, hermana o tal vez considere otro banco? Son 24 lo que está pagando él ahorita por, por, uh, por feriar su cheque cada semana y más aparte uh, por mandar envíos. Con el, con el sistema que tiene su hermana serían 8 dólares mensuales y los 18 pues le duran mucho tiempo porque son cheques. ¿Qué, qué diría usted? ¿Es mejor el paquete de, sí. del banco? Sí. Ajá. Buscar un banco más cerca. Ok. Um, ¿por, ¿Por qué? ¿Por lo, ¿Por lo cercano que está el banco a su casa o, o, o por qué? Uh -huh. Exactamente. Yo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo diría lo mismo. Um, página número 5. Es nuestra, uh, si, uh, nuestro segundo ejercicio. Este es un ejemplo de, de lo que sería tener un, una cuenta. Uh, por ejemplo, uh, puede eximir del pago de este costo uh, si mantiene un uh, saldo diario mínimo de 500 dólares. Este es un ejemplo de un banco donde usted tiene que tener un mínimo dentro de la cuenta para poder sostener esa cuenta sin pagar más cargos de lo que ya les están cobrando. Um, costo de transacción por cajero automático es gratis si usa el banco. Otros bancos es 2 dólares. Costo por sobregiros o fondos insuficientes son 29 dólares por cheque. Eso ya se imaginará por cada cheque que uno. Uh, costo por pedido de suspensión de pagos son otros 29 dólares por cheque. Y antes de responder, de responder estas preguntas, uh, también les voy a decir otra cosa que uno tiene que estar vigilante. El ba por ejemplo, si yo escribí un, si yo tengo 100 dólares en mi cuenta, yo escribí dos cheques. Escribí un cheque de un dólar 
y escribí un cheque de 100 dólares. Me pasé, porque solamente tengo 100 dólares en mi cuenta, ¿verdad? Lo ideal para nosotros como, como, como clientes sería que el banco primero cobrara el de, el de un dólar y luego nos restan 99 dólares y luego cobren el de 100. Obvio que nos van a cobrar también el, el costo de sobregiro porque nos pasamos, pero lo ideal sería que cobren el pago pequeño para que sí solamente tengamos un, un solo pago que darles a ellos. Lamentablemente no lo hacen así. Exactamente, exactamente. O sea, así que le van a cobrar primero el de 100 y luego le cobran todos los pequeños en orden de, del más, de la suma más grande a la suma más pequeña. Así que fácilmente, aunque uno diga, bueno, pero yo escribí ese cheque primero. Yo escribí el de un dólar primero y luego escribí el de 100. ¿Por qué me están cobrando viceversa? Porque es un negocio de ellos. ¿Ok? Um, la primera, uh, um, vamos a responder esto en voz alta porque igual no tienen como. El mes pasado uh, utilicé un cajero automático del banco de mi elección cinco veces. También utilicé cajeros automáticos de otros bancos dos veces. Cuando me co uh, ¿Cuánto me cobrará el banco de mi elección por utilizar la tarjeta de cajero automático durante el mes pasado? Cuatro dólares. Ok, sí. Porque, sí, 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 ¿entienden? Porque, Porque fuera del banco. exactamente, Entonces, fuera del banco, Ajá. Son dos dólares exactamente, ¿sí entendieron eso? Sí. Ok, cuatro veces saqué dinero de mi banco por el cajero automático, pero eso es gratis, y dos veces saqué dinero, pero de otro banco, y cada vez son dos, son cuatro dólares, está correcto. La segunda pregunta. La semana pasada Patricia emitió un cheque de 200 dólares a su amigo, pero perdió el cheque. Solicita la suspensión del pago porque de desea asegurarse de que el cheque no sea cobrado. ¿Cuánto pagó Patricia por la solicitud de suspensión de pago? 29. Correcto. ¿So, ¿Sí entienden sí. cómo va eso? Okay. Um, ¿Ah? No, verdad. <risa> Por eso es muy importante que cuando ustedes abran una cuenta, todo el material que les den, aunque yo sé que, que aburrido de leer todo eso financiero, pero es que la verdad uno tiene que estar informado de qué es lo que uno está firmando, que es básicamente como un contrato, porque el banco va a decir, no, nosotros tenemos tu firma y nos diste autorización de hacer eso y uno sale perdiendo. Uh, la segunda ejercicio, el segundo, el tercero ejercicio, en los últimos 11 meses, Sam mantuvo al menos 600 dólares en cuenta corriente por día. El mes pasado sugirió una emergencia y dejó solo 100 dólares en su cuenta. En un uh, periodo de 12 meses, ¿cuál es el costo por servicio mensual que se le cobró a Sam? So, por 11 meses mantuvo 600 en su cuenta. ¿10 sí, ¿Sí entienden cómo hacer eso? Ok. Si vamos para atrás a la página número 5, ahí nos está dando básicamente qué es lo que está cobrando el banco y cómo lo está cobrando. Así que, si ¿sí, sí entiendes, si no lo, lo podemos revisar, yo quiero, ok. Si ¿Sí entienden, si ¿Sí comprenden lo que pasó y por qué le está cobrando. 11 meses estuvo bien. Uh -huh. Solo el último mes que tuvo la emergencia tuvo que pagar el cargo por no tener los 500 dólares. Exactamente. ¿Sí entienden? Sí. Ok. Yo sé, a veces muchas cosas... Um, yo veo que muchas cosas son común, ese sentido del común, pero es tan fácil que uno, por tantas cosas que está pasando, si tienen hijos o tienen alguien enfermo, lo que sea, es tan fácil de olvidarse de las cosas que, que uno piensa, después de reflejar, uno dice, ¿cómo es que me olvidé de eso? ¿Cómo fue que no, no, cómo comprenderán? <risa> um, estos son el tipo de cuentas bancarias que pueden abrir, hay, hay bastantes tipos y, y, y eso les va a ayudar un poquito a, a decidir si la cuenta que tienen ahorita es algo que, que les va a beneficiar o sin embargo si necesitan abrir otro tipo de cuenta o para los, los ustedes que no han abierto una cuenta um, les va a ayudar a evaluar qué tipo de cuenta abrir um, hay cuentas de, de, de cargos bajos o cuentas que no cobran costo 
no hay costo por tener la cuenta abierta. Um, el, la mínima, cuando cobran, cuando sí cobran mensualmente, lo mínimo es cinco, mes, es cinco dólares por mes lo que cobran, lo mínimo. Y muchas veces uno puede agarrar una cuenta uh, que es gratis, uh, pero eso tiene sus límites. Y los límites son los siguientes. Muchas veces las cuentas que, que uh, las cuentas bancarias que uno puede abrir gratis requiere que uno no pueda exhibir un, una cierta cantidad de cheques que escribe al mes. Así que si escribe, por ejemplo, un cheque a la luz, un cheque al gas, un cheque al agua, un cheque a su casa, un cheque, no sé, lo, un aseguranza, lo que sea, y, y, y si usted escribe más cheques que eso, le van a estar cobrando por cada cheque que escriba en exceso de lo, del límite que ellos tienen. Así que cuando uno va a conseguir una cuenta y le dicen que es gratis, perfecto, pero... ¿Qué, ¿Qué tipo de implicaciones tiene el hecho de que sea gratis? ¿Qué límites tiene? Como dice, a mí me han dicho desde muy pequeña, nada es gratis en este mundo. ¿Qué no es gratis? O sea, uno tiene que tener un poquito de alerta y, y, y cautela y pensar bien, ok, es, 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 algo, es algo que necesito yo para mí. O sí. sea que te dejan, como por ejemplo, te dejan, te dicen la cuenta es gratis, pero te dejan poner todos los cheques que quieras, pero... ¿Qué es lo que te, te cuál es como? Ellos le van a permitir, ellos le van a permitir a usted que usted escriba los, la, la cantidad de cheques que usted necesita escribir. Pero el, 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 la clave en esto está en cuál es mi límite para mantenerme en una cuenta gratis. Okay. Ahorita está gratis, pon tu dinero aquí, escribe todos che, los cheques que quieras. Oh, pero solamente tenías 10 de límite por mes. Y tuviste cinco de exceso, por esos cinco te vamos a cobrar X cantidad por cada cheque que escribiste de más. Es algo, por eso uno tiene que estar informado de qué tipo de cuenta tiene. ¿Hay bancos que hacen eso? Sí. No está bien. ¿no? Yo no conozco de uno, uh, pero sí hay bancos que, se, que hacen eso. Si no no, no, no lo hubiera puesto en este resumen. Es, no, 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 yo también me sorprendí bastante. Pero también depende del tipo de banco. Pero no es escondido el cobro que hacen. Como cualquier cosa, el banco siempre se va a asegurar a que, a que usted tenga todos los informes que necesite. Allá usted si los lee. Por eso uno tiene que tener mucha cautela, sí señora. Porque uno por eso tiene que este, tener un conocimiento, porque muchas veces uno va y firma, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya usted firmó, pero yo no sabía que firmó, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahí Entonces... Está... Pero ahí la responsabilidad, lamentablemente la responsabilidad en ese caso es de uno mismo, como, como el cliente. Por eso les estamos diciendo a ustedes de todos estos costos, para que algo que les sorprenda, no les, les sorprende ahorita, qué bueno, pero no al rato, ya cuando es muy tarde. Ok, exactamente. Um, también uh, hay costos por, la, por el, el cajero automático y, y también hay costo por um, que... Hay cuentas que, que solamente cobran lo que es el cajero automático, pero eso también tiene su límite. Por ejemplo, uh, muchas veces ese tipo de cuentas, usted tiene que tener uh, uh, dinero depositado en su cuenta directamente de, de, de donde usted está, está trabajando. Porque mucha gente dice, bueno, yo no necesito el banco, yo solamente quiero la carta de débito para no cargar dinero en efectivo, es lo que yo quiero. Yo no quiero cheques necesariamente, yo nada más quiero tener... La, el acceso a poder usar mi carta en vez de cargar el dinero pero ese tipo de cuenta tiene su límite porque igual um, tiene que ser uh, muchas veces ese, ese tipo de cuentas requieren que tenga usted el dinero depositado directamente de, 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 de su empleado uh, de la persona que el, uh, donde se trabaja um, también hay un límite de cuántas veces usted puede ir a la, a la, al, ban, al banco y usar la ventanilla del banco hay un límite uh, y eso obvio que si usted va al banco y es su quinta vez si usted solamente tenía cuatro veces para usar la ventanilla del banco y usted no se había dado cuenta o lo que sea el banco le va a servir a usted pero sin, sin que sin que le necesariamente sin que le avisen a usted le van a cobrar ese costo por el exceso de que fue a visitar la ventanilla una vez más y usted no sabía así que por eso cada, cada cuenta tiene su chiste no estoy diciendo que cada vez que vaya le van a cobrar, pero es algo de, antes de que abra la cuenta, 
dése cuenta si le van a cobrar es, eh, si le van a cobrar eso hay uno bien preparado y con todas las preguntas con todas las bueno ahorita vamos a seguir <risa> tengo eso explíquemelo por favor tiene usted eso <risa> bueno, um, sí. también en ese tipo de en, en, en las cuentas de cajeros automáticos también puede ver un límite en, en, en la cantidad de cheques que se puede escribir al mes y, y obvio como lo, lo demás cada cosa en exceso le pueden cobrar un, 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 uh, un cobro por eso um, hay cuentas corrientes regulares. Estoy en página 7, si me están siguiendo. Hay cuentas corrientes regulares que se le titulan um, regulares. Y eso requiere que haga un saldo mínimo depositado. Por ejemplo, si, si el banco dice, tiene que tener un mínimo de 500 dólares en esta cuenta. Si se baja eh, eh, a la cantidad que tiene en esa cuenta debajo de 500 dólares, le vamos a empezar a cobrar algo. Hasta que, hasta que usted tenga más de 500 dólares como, como fue el acuerdo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Um, pero en ese tipo de cuenta, muchas veces no puede depositar, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, limpiando casas. Uh, y supongando que yo limpio 10 casas al mes y me dan 10 cheques al mes. Bueno, en ese tipo de cuentas muchas veces le co solamente tiene un límite de depósitos que usted puede hacer dentro de esa cuenta. Límite de número de veces. Por ejemplo, uh, me, en ese caso, supongando que mi límite es 5, pues me convendría uh, uh, depositar dos cheques a la vez para no, para no, para no uh, excedir el límite que ellos me, me han dado. Um, otro tipo de cuenta es... Uh, Cuentas corrientes que uh, devengan intereses. En ese tipo de cuentas, uh, muchas veces lo, la gente lo usa para retiro y uh, participan en el mercado. También uh, hay depósitos, bueno, um, um, hay depósitos del mercado monetario. Mucha gente lo usa para sus retiros, uh, para ahorrar dinero de esa manera uh, y, y pues para que el dinero esté trabajando para uno, para que le esté dando interés en lo que uno tiene invertido. Uh, y el sal, pero hay, es, en eso hay un saldo mínimo y el, y el mínimo es mucho más de, 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 de una cuenta regular. Um, aquí indica que usualmente son mil dólares que uno tiene que tener mínimo en, en esa cuenta para que, para que no le cobren costo adicional. Um, la siguiente página es la más importante, en mi opinión, para ustedes. Es la página número 8. Cuando usted va a ir al banco... Para asegurarse bien, lleves esta página. Esta página contiene preguntas básicas acerca de la cuenta y tiene banco A, B, C, para que ustedes puedan llenar eso, para, eh, si están entrevistando a diferentes bancos. Uh, tiene preguntas como cuánta, uh, cuántas corri uh, cuántas corrientes sin cargo o a bajo costo. ¿Tienen eso? ¿Cuál es el costo mensual? mensual? ¿Qué cantidad de cheques emitidos sin cargos puedo dar al mes? Uh, uh, ¿Me van a cobrar para, para usar el cajero automático? ¿Me van a cobrar para usar, usar uh, la, la ventanilla del banco? Etcétera, etcétera. Las preguntas, uh, en la página número, bueno, las primeras páginas que, que revisamos, en esas páginas, si quieren, hagan de esas páginas preguntas. Para que así, todo, donde están todos los costos, son dos páginas que acabamos de revisar que tienen todos los costos. Hagan básicamente, llévense eso también, llévense todo el paquete. Y díganle, mire, yo quiero saber de esto. Y también quiero saber de esto y esto y esto. ¿Ok? Yes. Una pregunta. Sí. Estoy participando también. Ok. Ajá. Eh, para que sepan a, de, de lo presente, ¿cuál sería la diferencia entre abrir una cuenta en un banco regular y en un credit union? Muchas veces, uh, credit unions, uh, uh, primeramente, son más chicos. Segundamente, las localidades son más pequeñas. No hay mucho porque uh, muchas veces trabajan directamente con, con uh, trabajos, gran, uh, con empleadores grandes. So, uh, el acceso a, a, a este tipo de instituciones es limitado. Tal vez no sea algo que quieran hacer. También el horario de esos lugares es limitado. Tienen diferentes uh, intereses que, que, que le dan al público que el banco regular. A uh, mucha gente le gustan los credit unions porque hay un, un poquito de más, uh, 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 
como le diría, como los bancos son más grandes, hay mucha gente que va y viene, va y viene. En cambio, en un credit union tienes un poquito de más servicio personal, pero también los cobros también pueden ser exigir eso de, de, de los bancos por lo mismo de que son, son institutos pequeños y necesitan agarrar su ingreso de una manera más agresiva del, del cliente. Pero hay como todo, hay beneficio y, 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 y pues también hay, hay defectos. Um, muchas veces, muchos, uh, muchos trabajos tienen una, un, un contrato con un credit union donde ellos directamente trabajan con el credit union y si usted tiene y si usted quiere que su cheque sea depositado directamente usted tiene que participar con ese credit union para poner obtener para poder tener ese dinero depositado directo en su, en su cuenta so um, eso son una de las cosas um, la página número 9 um, Es, se trata de acerca de abrir y mantener una cuenta uh, corriente y esta es una situación planeada y um, ¿puedo conseguir que alguien me lea eso? Uh, situación planeada. Usted ha decidido abrir una cuenta corriente, emitirá solo entre dos y cuatro cheques por mes. No tiene grandes cantidades de dinero para depositar en su cuenta. No tiene depósito directo de salarios y prefiere el servicio personal del cajero por ventanilla. Después de analizarlo con amigos y averiguar en distintos bancos, halló una cuenta corriente a bajo costo, con un cargo de 5 dólares mensual en el banco de su elección. Esta cuenta le permite emitir cuatro cheques por mes sin costo, utilizar los servicios del cajero por ventanilla sin costo, Utilizar su tarjeta de cajero automático sin límite. Usted proporcionará una identificación, su número de seguro social o número de identificación de contribuyente individual, que es la ITIN, y 200 dólares para abrir la cuenta. El banco realiza la verificación de la cuenta y le pide que firme su tarjeta de firma. Acaba de abrir una cuenta corriente a bajo costo. El banco les pide un recibo por el depósito de 200 dólares que utilizó para abrir la cuenta. La fecha de apertura de cuenta es 20 de febrero. Muchas gracias. Básicamente, esa es como una idea, de, de un ejemplo de cuando uno abre una cuenta, esas son las cosas que pasan. Eso es lo que sucede paso por paso, más o menos. Okay. Uh, página número 10, tenemos un registro de los cheques. Este registro no solamente es para los cheques, sino cuando uno también usa su tarjeta de débito, porque eso es como si uno estuviera utilizando un cheque. Y obvio que hoy en día es mucho más conveniente usar una tarjeta de débito. Y cuando la gente usa cheques, uno piensa, ay, y está uno en fila para pagar, ay, están pagando con un cheque. Porque casi ya no se usa tanto eso. Y es más, con la tecnología, en lo, en lo más y más que va avanzando, por ejemplo, ahora tienen la tarjeta de débito donde uno ni la tiene que, ni, ni, ni tiene que escanearla, uno nomás la pasa por ahí y, 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 se, y se cobra. Y es muy... Y otra cosa que también, um, yo estudié psicología, y es muy chistoso cuando la gente tiene dinero en efectivo en su bolsillo, le piensa un poquito más en darlo. ¿Por qué? Porque uno ve el dinero y dice, esto, esto vale algo. Sin embargo, una tarjeta es un pedazo de plástico, así que no se siente. Entonces, uh, pero o sea que todo, todo, todo es una navaja de doble filo, porque uno nunca sabe, o sea, todo lo beneficio también tiene algo de desventaja. Um, eh, cuando uno tiene, cuando, cuando usted abre su, cheque, uh, su cuenta de cheques, le dan los cheques y también le dan un, un registro pequeño como un librito donde, y do, que parece un, algo similar a esto, sí. donde, usted, donde usted puede escribir todos los cheques y, um, por ejemplo, el, el um, número uno sería los, el número de cheques. Uno escribe eso. Si usted tiene los cheques que tienen el, el papel del carbón, es más fácil hacer esto y, y, y mantener un poquito más organizado. Pero de nuevo, el cheque de carbón que tiene el papel del carbón cuesta un poquito más. Um, pone la fecha, pone una descripción de, de, de la transacción o el pago que usted está dando. Uh, ¿Cuánto fue el pago? Sería el pago de débito. El costo, por ejemplo, si ya se cobró o no, le da una tachita si ya se cobró para que usted mantenga 
a, a, para que usted tenga imagen qué está pasando. Si, uh, si le están dando un, un cheque directo a su cuenta o si usted de, deposita un cheque, lo marcaría debajo del número 6. Um, la cantidad y número 7 sería el saldo básicamente lo que usted depositó menos lo que usted ha pagado y así es así como usted se va dando cuenta qué es lo que está sucediendo en su cuenta bancaria qué se está pagando qué se ha pagado que no me falta es muy fácil equivocarse especialmente cuando uno tiene una carta de débito si yo tengo 100 dólares y, y uso mi carta de débito 25 dólares pero se me olvidó ponerlo esto aquí pues mi saldo está completamente mal porque no tengo, no tengo esa transacción aquí en esto. Y, y es más difícil de lo, que, de lo que parece, y lo digo por experiencia personal, de mantener esto al mar, a, a, o sea, corriente. Porque es muy fácil olvidarse. Igual, igual como hice el ejemplo de que cuando uno va a la tienda, sale de la tienda, se me olvidó ponerlo. Um, número 11. Uh, básicamente es lo mismo, simplemente le está dando más oportunidades si ustedes quieren practicar, si no tienen experiencia con eso. Página número 12, este es un ejemplo de un cheque. ¿Quién, no han, ¿quién nunca ha escrito un cheque? ¿Todos han escrito un cheque? Ok. Uh, voy a hacer un resumen um, solamente para, para asegurarnos que todo está bien. Uh, Donde está la fecha, siempre tiene que ser la fecha completa. Muchas veces hoy en día uno es el huevón y uno nada, 7 slash, uno slash, pero para que no se equivoque el instituto, para que usted no pague las consecuencias, escriba la fecha, uh, bueno en español es un poquito diferente, pero uh, escriba todo, todo el mes, toda la fecha ya sea 0, 1, no nada más 1, y de 2010, no nada más ponga 10. Mucha gente tiene su letra muy fea y yo soy una de ellas, así que para mí es sumamente importante escribir todo, todo, todo en detalle. Uh, se, se, se escribe a quién se le está pagando, uh, también, uh, y dónde están los dólares. Siempre asegúrense de que cuando escriben la cantidad, que le hagan una tacha hasta el último, hasta donde toque el otro el, el otro lado del cheque para que así nadie pueda poner más, de más ahí. Um, lo, muchas veces la anotación es opcional. Eso es más para ustedes porque muchas veces los institutos no consideran eso. Uh, por ejemplo, si yo hago mi pago de mi casa y con el pago de mi casa mando otro cheque para el pago de mis taxas, casi siempre yo tengo que indicar qué, cheque, qué número de cheque es para cuál pago. Aunque lo ponga en, en, en mi anotación, ellos no necesariamente van a por eso. Es, básicamente eso es para mí, más que para ellos. Um, y su línea de firma, pues usted firma. Um, yo casi uso siempre el número de la cuenta donde voy a hacer pan en esa línea. Oh, ok. Eso también es algo, um, es, eso es una buena idea para, por ejemplo, si tiene uh, muchas cuentas, uh, puede poner... Uh, uh, siempre le piden, pon tu número de cuenta cuando hagas este pago. También es importante, por ejemplo, si, y si hacen un pago y la compañía a cual usted mandó el pago les está indicando que no, no lo cobraron y sí lo cobraron. Si usted sol, no solamente tiene ese récord con su banco, sino también tiene escrito allí que, para qué fue ese pago. Y así no, no, no puede, usted tiene como una prueba para, ayudar, para ayudarle en su caso. Un conse consejo para su ex, eh, escritura. Usen pluma negra o pluma azul. Casi siempre en, en, en transacciones de negocio se usa lo negro porque es universal. Lo crean o no, mucha gente a veces usa uh, uh, tinta uh, rosada, roja. You know, es, es, muchas veces la gente no se da cuenta, pero hay gente que no ve en color. Es casi siempre los hombres. Eh, nunca he escuchado un caso de una mujer. Creo que es algo para, eh, que le pasa eh, muchas veces a los hombres. Pero, um, o también a veces cuando mandan el, el cheque por scan, a veces no lee lo que, lo que no es negro o azul. Eso es otra cosa que considerar. Um, por favor, hagan su letra lo más bonito posible. Yo no, yo no, yo tengo problemas con eso. Y también uh, mantengan, mantengan su archivo corriente, ya sea los pagos que están mandando, ya sea um, um, cuando le, le llega su cuenta de banco, cuando le llega en base, el, el resumen de lo que usted gastó este mes, quédense con eso por lo menos seis meses. Y cuando tiren, cuando tiren eso, 
asegúrense que o lo están quemando o lo, está, o, o, o lo, o lo rompen con la shredder. Sí, por máquina, porque no quieren que nadie obtenga esa información. Es increíble lo que la, cómo la gente puede robarle la identidad a las personas simplemente por tener su, su nombre y su fecha de nacimiento. So, uh, tengan cuidado con eso. Ahora paso a página número 13. Eso está, uh, está, es, como, es un ejercicio escribiendo un cheque. ¿Todos tienen pluma o algo con qué escribir? Ok. Uh, les voy a dar una, uh, um, vamos a hacer como un ejemplo. Um, en donde dice fecha, pongan la fecha. La fecha de hoy, sí. Y van a hacer un pago a Silvia. <ríe> Me van a hacer un pago a mí. ¿Sí ve o no sabe? No sabe. Okay, ¿Le hacemos el pago a usted? Okay? Sí. No, ok, sí. No, yo le puse la fecha. Ok. Usted, usted, sí. Usted me cae bien. Usted, no importa. Usted ponga. Ok. No, 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 ok. Es que son, las máquinas son hombres, no son mujeres. Se está riendo de mí, no es cierto. Que el hombre no mira la fecha y la máquina no mira. Sí, sí. Silvia Silvia. ¿Con Y? Sí, Y. Dólares, me van a dar mil dólares. ¿Mil dólares? Bueno, ¿Qué sirve a qué? Silvia, uh, Olmos, O-L-M-O-S. ¿Un millón o qué? Si quiere un millón también. Me gusta. <risa> Solamente si, si tiene fondos, si no a mí me van a cobrar de más. Yo no quiero que me cobren de más. ¿Lo ponemos en, con letra o, o con número? Dice... Cuando se le escribe, se escribe eh, la cantidad en letra. Este diseño está un poquito defectuoso porque, porque usualmente hay, sí, exacto, donde está donde está la señal de dólar, usualmente hay un, un cuadrito donde se le pone la cantidad en número. Es un defecto del, dice, del, del dibujo. Y lo voy a decir una vez más simplemente para que capten lo que está... Uh, donde tiene la línea y dice dólares, ahí se escribe, se escribe en letra la cantidad. Usualmente, aunque esto no lo, lo, no lo demuestre, donde está el símbolo del dólar, hay una cajita. En esa cajita se escribe la cantidad, la cantidad. pero en número. Sí. Así que, que se hacen las dos cosas en cada cheque que uno escriba. Uh, anota, no sé, pónganle maestra, no sé. Maestro. Por la maestra de la clase, de la clase, ándele. Y luego, en la línea enseguida, ahí sí ponen su firma. Ahora quiero que, que pongan su papel así y voy a caminar. Les voy a dar una X a las personas no es cierto, que se equivocaron. Ok. ¿Está bien? Si, si no hubiera completado la, la línea, aquí le, le pone una tacha hasta allá. ¿Ok? ¿Sí me, sí me, sí me explico? Sí, si no hubiera completado, sí, pero como dice... Ándele. Ajá. Sí, en, en 100%. Ajá. Está bien. A ver, usted. Ok. Está bien. No, a mí ni me dijo. ¡Qué mal! Me equivoqué. No, está bien. Ahorita voy a, ahorita voy a explicar eso. A ver, usted. Ándele. Usted. Pero dicen por un café, Pondrías mil dólares. No, pero y luego. dólares. Sí, pero para bueno, no se puede qué? poner. Ándele. Para para no está está bien. En puro café todo esto. ¿Mande? En puro café se tomó esto. No, me, no, 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 no le entiendo. Disculpa. No, es en puro café. Oh. Uh, el, ok. Sol. Algo, algo. ¿Cómo se llama usted? Marta. Marta, ok. Marta, venga para acá, no es cierto. Marta, Marta um, hizo un error en su cheque y lo tachó. ¿Quién sabe qué se, ne qué se, quién sabe qué se necesita de qué hacer en esa situación? Ándele. Porque el banco quiere saber, ¿fue una tercera persona que hizo eso o fue Marta? 
Y usted componiendo sus iniciales, usted está diciendo, yo comprendo que yo cometí un error y yo lo estoy corrigiendo. Fui yo la que lo corrigí. Eso no sabía. ¿Ok? Ok. Eso lo, lo íbamos a cubrir en, enseguida, pero se me adelantó. Ok. Um, pero bueno, ¿qué más? Um, si, si el cheque no... Eso está un poquito más adelantado, pero bueno, lo voy a cubrir ahorita. Si, el che, si usted se equivocó demasiado en el cheque y el cheque estaba hecho un desastre y tiene iniciales aquí, ya, 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 ajá, se marca void, b o i d y o espéreme, esa palabra no, no me la sé, anulado. Anulado. Ajá. Y, y más aparte, no nada más marcas anulado, así que le pondrías, un, le pondrías una X en todo el cheque, y, le, y, y escribes anulado en letra grande encima del cheque. Y lo rompes completamente ro, uh, o lo pones en la máquina que rompe los papeles o lo quemas. Porque no quieres récord de ese cheque. Uh, y también eso, ese, eso también lo pones en tu registro de cheque. Es cheque, cheque número XYZ anulado. ¿Por qué? Porque uno se quiere evitar la molestia de, de pensar, ¿qué hice con cheque número 105? ¿Qué hizo con ese cheque? No me lo cobra. Exactamente, ¿ok? Um, ¿Qué más? Una preguntita, si uno sí. lo pone anulado en español, ¿el banco lo va a validar o tiene que estar en inglés? Yo diría que siempre usen el inglés, pero yo eh, si llega a haber un conflicto, el banco lo tiene que, o sea, le tiene que dar la parte al cliente, porque eso no es, eso, eh, si ofrecen servicio en español, entonces tienen que, o sea, tienen que acomodar. Yo he visto también en otros lugares cuando uh -huh. al supermercado algo que personas hacen su cheque en español uh -huh. eso la, el banco también lo hace válido yo yo diría que sí sí, sí porque eh, y, al igual si el banco está ofreciendo servicios en español entonces por qué no sí, validarlo hay muchos bancos no voy a decir los nombres que te dan los Dinos, no es cierto. los estados de cuenta en español si uno lo pide se lo da en español ¿Puedo decir el nombre de los bancos o no? No, no lo digas. Okay. O sea, el, hay muchos bancos que lo, en las propagandas, o inclusive ustedes, cuando vayan a abrir su cuenta... También eso, eso podría ser pueden, otra pregunta. Eso, eso sí es una pregunta. Lo, exacto, vayan y preguntarle cosas que ustedes están familiarizados, qué es lo que están leyendo. Uh -huh. sí. Pongan notas, yo quiero que escriban en notas que ustedes tengan, aunque no aunque no las cubramos en, en, en esta clase o en, aunque no estén incluidas en estos papeles, para que ustedes tengan algo uh, uh, de referencia cuando se lleguen a su casa y piensen, ¿qué fue lo que dijo acerca de eso? ¿O cómo fue que dijo? Eh, ustedes se van a quedar con este paquete. Uh, uh -huh. Permítame, en muchos bancos cuando uno va a hacer las ¿Quién tiene un problema con eso ahorita que los, los, la, uh, uh, le llegan en inglés la, los informes? ¿A todos le llegan en español? Uno, uh, tengo de dos bancos, uno en inglés y en otro en español, pero no he preguntado si lo tienen en español. O sea, si, no es, si es inconveniente para usted, yo, lo, yo preguntaría. Porque a mí, you know, que, que, para que uno se sienta un poquito más a gusto, exactamente, exactamente. Podría usar para otra persona. Exactamente, o, o sí, 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 conocen a personas que, que yo diría que, que, que regalaran esa información, porque, porque, pues, ¿por qué no facilitar si se puede? Um, es la pregunta que también tenemos que hacer cuando... Es otra pregunta, exactamente. Hay muchas preguntas, pero mejor, uh, aunque para eso están ellos, para ayudar, para ayudar. Y si, y si quieren nuestro negocio, nos tienen que complacer. Ahora, uh, con lo, en lo que se pueda, obvio. Pero pues es importante para uno porque, porque al final del día usted es otro cliente. Y si usted no pregunta... Por, eh, más que nada el banco va a decir yo por qué me voy a molestar para ver si esta persona si ellos no si ellos, si ellos no me dicen a mí yo no sé yo necesito averiguar lo he dejado a la desidia me cobraron 10 dólares dos veces porque tenían mi domicilio incorrecto y no he averiguado lo he dejado a la desidia yo siempre diría mire uh, los los uh, los uh, banqueros están allí para ayudar. ayudar. Yes. 
Hay que darles trabajo para que tengan trabajo. Y hay que preguntar lo que se tenga que preguntar. Y yo preguntaría. Muchas, muchas de las trabajadoras de los bancos, como les digo yo, este, tú trátame bien, porque si no es por mí, no comes. Exactamente. Y dice, sí, digo, yo tengo un negocio, ¿verdad? Y si yo la gente llega y yo estoy llorando, me limpio con todos los ojos. Exactamente. 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 Y otra cosa es es, es, um, es, es es su trabajo. Para eso están ahí. O sea, que uno, a veces yo sé que a veces uno se siente un poquito incómodo porque, ay, tal vez estoy preguntando muchas cosas y me van a creer una torpe o lo que sea. No, pregunten. Para eso están. Para eso están. Y ustedes están pagando de una manera u otra. Porque el día de que ustedes no tengan suficiente dinero en, en su cuenta, o sea, le van a cobrar. Y todas esas, o sea, el banco se está cobrando de muchas cosas. Así que utilicen el servicio. Está ahí para ustedes. Um, es, es su derecho. Uh, página número 4. Vamos a hablar un poquito acerca de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. 14. Perdón, 14. Está viendo dos cosas a la vez. Um, vamos a hablar de las diferencias. En, en, las dos, en, en las dos tarjetas hay pagos, hay cargos de interés, puede ver, uh, hay otros beneficios y hay otros uh, temas que, que, que tal vez uh, uno tiene preguntas. Uh, en las tarjetas de crédito, en cuestión de pagos, uh, co compra ahorita, compras ahorita con la carta y pagas después. Esa es otra carta que también es muy fácil de, de, de usarla porque no hay una conexión emocional con eso. Y es muy fácil de, 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 uh, de tener muchas deudas simplemente porque es muy fácil de usar la carta. Cualquier cosa en ese instante se nos hace una emergencia. La carta de crédito, en mi opinión, solamente se debería de utilizar en una emergencia. Sí personas eh, usan uh, la tarjeta de crédito para todo, para comer. Muchas personas para hacen eso para organizarse. Por ejemplo, si yo tengo mi propio negocio y todos los costos de mi negocio, yo los voy a poner en mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque por, por, uh, uh, por un lado también en cuestión de impuestos me conviene. Porque uh, 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 las taxas, um, la manera que trabajan las taxas tal vez me convenga hacerlo de esa manera. O también muchas cartas de crédito te dan un resumen al final del año de cuánto gastaste en cada tipo de cosa. Y en cuestión de, 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 los, uh, de cuando uno paga las taxas, eso me va a convenir, convenir a mí. Eso depende. O también, también hay personas que, que uh, hay, tar hay, bueno, hay tarjetas donde uno estar, uh, uh, le requieren que pague toda la cantidad, toda la suma cada mes. Entonces, en ese caso uh, también conviene porque a veces mucha gente también, uh, ahorita vamos a lo siguiente, se me está adelantando, pero uh, uh, a veces dan premios las cartas de, de, de crédito. Te dan como puntos por, por, por uh, cargar tu carta y por tener interés en ella. Por ejemplo, te dan puntos para viajar en avión, te dan puntos para quedarte en diferentes hoteles. Pero como les dije anteriormente, todo es de doble navaja, así que tengan mucho cuidado con sí, eso. Y igual, yo pues es que hay diferentes tipos de tarjetas. Es lo mismo como el banco, cuando la, cuando, cuando la cuenta es gratis, no tienes tanto beneficio. Entre más te cuesta, te cuesta la, cuesta, uh, la cuenta, por mantener la cuenta, te empiezan a dar regalos regalos y beneficios y es como todo. Um, el, el siguiente es el, uh, los cargos de interés. La tarjeta de crédito sí tiene cargo de interés. Uh, si traslada un uh, saldo o su tarjeta uh, no ofrece per, periodo de, gras, de, de gracia, que es básicamente el plazo para pagar sin, uh, sin uh, 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 debenjar uh, intereses. Um, por, uh, igual, como les dije de esta tarjeta, hay unas tarjetas, no voy a nombrar la compañía, pero hay unas tarjetas donde uno paga un pago anual simplemente por tener esa tarjeta. Porque esa tarjeta le van dando regalos, le va dando beneficios, pero esa tarjeta se tiene que pagar al final del mes toda la cantidad que uno tenga en ella. So, Uh -huh. Well, it could be charge card. Sí puede ser charge card, pero, pero también hay otro tipo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque... Sí. Y si gastas 100 dólares al mes, 
al final del mes lo tienes que pagar. Pero como quieras es considerar una tarjeta de crédito, al igual, porque como quiera es dinero que no tienes en ese instante, pero lo quieres utilizar para algo. Um, en una carta de débito no hay cargos de interés porque es básicamente yo tengo dinero, yo tengo 100 dólares en mi banco, esta tarjeta vale 100 dólares, en comillas. Así que yo solamente puedo usar esa, esa, esa tarjeta hasta 100 dólares, no estoy quitando de más. Es simplemente es lo que yo tengo. Así que no va a cobrar. Exactamente, es tu dinero, no, tiene, no, no, te, no, no, no hay cargos de interés en esa tarjeta. Um, un beneficio de una tarjeta de crédito sería los regalos, uh, como uh, reembolsos en efectivo y puntos extra convenientes para acuerdos de viaje. Um, hay algunas protecciones uh, para compras, por ejemplo, si... Si se me cayó mi tarjeta o la perdí y alguien más la, la, mi, la tarjeta de crédito y alguien más la utilizó sin mi consentimiento y uh, yo puedo tal vez uh, de, informarle a la, a la compañía de tarjeta de crédito que yo no hice esa compra, ellos hacen su in investigación y muchas veces te devuelven, uh, uh, si, si encuentran que usted está diciendo la verdad, le devuelven la cantidad que, le, que, que la persona utilizó en su cuenta. Um, pero son muy pocas las compañías que hacen eso y es muy difícil que hagan eso porque básicamente, oh sí, sí para que, porque en la, a la compañía de, de, de es, como cualquier cosa, a la compañía de crédito no le conviene tener que pagarle a usted lo que se cobró en esa tarjeta simplemente porque como lo van a ver ellos es, usted debería de haber sabido que usted no tenía su tarjeta y nos hubiera llamado para cancelar cualquier tipo de transacción que se llevó a cabo. Por ejemplo, por eso... En cuanto usted se dé cuenta que ha perdido su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, o si le roban la bolsa o lo que sea, llamen a todas las compañías que de, ustedes, de, de las cuales ustedes tenían tarjetas para poner un, ¿cómo se le dice? Como un, uh, para congelar su cuenta. Okay. Y así nadie la puede usar. Ajá, un bloqueo. Y también se le, ya después, si no encuentra su tarjeta, usted puede pedir una nueva y ya lo, lo, la, uh, la tarjeta que está donde quiera que esté ya no sirve. Um, otros temas en cuestión de tarjetas de crédito serían los costos y las multas, muy importante. Um, no todas las tarjetas ofrecen periodos de gracia, hay tarjetas que sí. Si se debe el 15, hay tarjetas que o lo pagas en el 15 o llega el pago en el 15 o te empiezan a cobrar un cargo uh, por mandar el pago tarde. Y luego también mucha gente no, no, no reconoce que a veces si uno paga su pago, por ejemplo, si yo inicié mi tarjeta de crédito y me dijeron que el interés que me iban a cobrar es de 18% anual, ¿ok? Pero eh, por cualquier cosa yo mandé mi pago tarde. Pues muchas veces en el contrato de tarjetas de crédito, por cada, si paga, el primer pago que pagues tarde, ellos te pueden incrementar el interés que te están cobrando sin tu conocimiento. Sí te van a dejar saber, pero no te van a pedir tu permiso para hacerte eso, ni van a consultar contigo para hacerte eso. Exactamente, y se da uno cuenta. Así que si tengo mil do, si tengo 100 dólares en la cuenta y, 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 y pagué, eh, perdón, en, en mi carta de crédito en el balance, y se me olvidó pagar el pago, lo pagué tarde, y me estaban cobrando, originalmente me estaban cobrando 15%, que serían 15 dólares, y de repente yo mandé el pago tarde y no me di cuenta que lo mandé tarde o lo que sea, Ahora, y, y ahora me pueden estar cobrando 25 dólares al mes y yo sin darme cuenta. Y eso incluye en, si uno usa la carta, eso está incluido básicamente como un costo adicional en la carta, como si hubiera, nosotros hubiéramos comprado 25 dólares o 15 dólares de lo que sea. Uh, en la tarjeta de débito, los costos en ciertas transacciones sí hay costos. Um, y también tienen que tener uno cuidado con la tarjeta de débito porque uno puede dejar una, una transacción abierta. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y uh, nunca he escuchado que esto le ha pasado a alguien, pero sí puedo entender cómo podría pasar. Voy a la tienda y compro algo y no, y, y no me dan mi recibo porque no termine la transacción. O sea, pago algo y, se, y, y, y pasa la tarjeta, pero nunca pero nunca cerré completamente la transacción en, en la máquina o lo que fuera donde pagué. Alguien más puede venir y decir, oh, you know, uh, esto lo voy a pagar. Y la persona, el cajero, fácilmente se puede equivocar y le puede cobrar a usted lo que la siguiente persona está comprando. Así que es muy importante que cuando uno termine, por ejemplo, cuando uno va a la gasolinera y uno paga por su gas, después de que paga, ya después que le dio su recibo, 
pongan cancel, cancelen la transacción. Ya se, ya se cobró como quiera, pero cancelenlo para que la persona siguiente cuando dice gracias o thank you, ya ustedes saben, ok, es, la transacción está cerrada completamente. Ya nadie más me puede cobrar de más. ¿Sí, sí me explico? Sí. ¿Quién no ha hecho una, un depósito? ¿Todos han hecho un depósito? Esto es muy similar a un cheque. Si se equivoca, hay un error o empieza de nuevo y asegúrese que ha, que ha, ha destruido el documento o si hace un error pequeño, al igual le hace una tacha y le pone sus iniciales. Um, ¿Tienen una pregunta acerca de, de, de lo que es el depósito? Uno tiene que, uh, muchas veces cuando uno va al banco, el banco tiene uh, uh, calculadoras allí mismo donde se donde se, se cogen estos documentos y uh, donde se puede poner, pone la cantidad, si, si usted está llevando dinero, depositando dinero en efectivo o si usted está depositando un cheque, tiene tiene su, su, su lugar para eso. Si usted va a sacar dinero, siempre tiene que firmar. El, 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 el papel de depósito para que básicamente usted les está dando autorización de, de, de sacar dinero de su cuenta um, y pues hacer su suma para que así quede um, quede en, en el récord del banco cuánto es que usted depositó, cuánto usted sacó y así usted, usted también se mantiene al margen de qué es lo que está pasando en su cuenta al igual vayan al registro de los cheques y pongan eso allí si yo deposité 100 dólares cheque, cinco, uh, 50 dólares en efectivo, pónganlo todo en su en su, en su uh, registro de cheques para que así tengan su cuenta y esté correcta. Um, número 16 es un es un um, es un uh, les voy a hacer un, un ejemplo. Ok, um, la fecha, pónganme la fecha de hoy. Es número 16, página 16. Póngame la fecha, Marta. Si no le voy a poner. Ay, perdón. Número 16. Ok. La fecha. Uh -huh. a, vamos a, a suponer que a cada uno de ustedes le di, les di 100 dólares en efectivo. Póngame. Si ustedes van a depositar este dinero, va, me van a llenar este papelito a hacer cuenta que ustedes, de, 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 o sea, que es actual. So. Estamos, pusimos la fecha y luego estamos suponiendo que yo les di a cada uno 100 dólares en efectivo para depositar. Uh -huh, para depositar. Y también les di un cheque, les devolví sus mil dólares. Les di un cheque de mil dólares a cada uno encima de los uh, 100 que les di en efectivo. Pero ustedes... De ese mismo depósito quieren sacar 500 dólares para tenerlos ustedes en efectivo. ¿Les dio mil dólares? Les di mil dólares en forma de cheque. Les di 100 dólares en forma de dinero en efectivo. Y, y de eso ustedes quieren quedarse con 500 en efectivo. Como todos dijeron que llegué a llenar un papelito, voy a ver. Y es, ya. Este es astuto, es rápido. Vale. Ahorita le voy a explicar por qué. No, 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 uh, no, revi no, no expliqué cada uno de estos por qué. Porque ese dinero, ese sería menos, el menos cheque. efectivo, cuando yo firmo por menos efectivo, usted me da 500 y quedan 500, mire, menos el pero, efectivo que pero, yo. Pero, bueno, ahorita le explico por qué está equivocado. Se, yo le di a usted 100 dólares en efectivo, eso sería la moneda. Yo le di 100 en efectivo, le di 1000 en cheque. Ah. Aquí tiene el, 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 el subtotal que sería ¿Cuánto los mil que, que en efectivo? 100 dólares. Uh -huh. 100 dólares en efectivo. Uh -huh. Monero 100 dólares. Uh -huh. 100 dólares. Y un cheque por mil. Uh -huh. El total fueron mil. 100. Uh -huh. 100 dólares. Uh -huh. Bueno, más bien, no, ese es el total de lo de, lo de atrás. Aquí ah, serían cero. El total del depósito. No, aquí sería el total del dorso, del, de, de atrás del documento. No tengo un sí, ejemplo conmigo. Sí, sí, A ver, no, espérame. Se equivocó. 
A ver, déjame ver si tengo un ejemplo aquí para... Mire, aquí está un ejemplo de uno actual. Atrás tiene más lugares por si uno tiene muchos cheques para depositar o muchos mucho, uh, sí, muchos cheques para depositar. Entonces, si, no le, si, si tienen tres cheques, los dos cheques irían aquí y un cheque uh, sería aquí. Uh -huh. Ok. A ver. No es efectivo. Ok, está bien. Está mal solo por esta razón. Porque, bueno, por dos razones. Porque esto es el total del dorso, que sería lo de atrás. Y yo no le di más de dos, tres cosas. Ah, así que okay. esto lo pondría aquí. aquí. Okay. Y también, como usted está sacando dinero, firma aquí si recibo efectivo del depósito. Y si ah. recibiste el depósito, así que su firma tendría que estar allí. Okay. A ver. La uni ¿De dónde sacó otros 100 dólares? No, es que los... Este, no, ¿Se equivocó? Sí, no le leí bien. Entonces, ¿qué es lo que hace si se equivoca? Rayarlos y ponerle mi inicial. Exactamente. Y... Um, pues yo no me quería uh -huh. equivocar. Dije, no se equivocó. A ver, espérenmelo. Aquí, el total del dorso, que sería lo de, lo de atrás, ¿Sí? sería ¿Sí? cero. ¿Sí? No, sería cero. Porque atrás, no, yo no solamente les di, no. le di dos diferentes tipos de efectivo. De, uh -huh. Aquí va el subtotal, aquí van los 1,100. Sí, hay el subtotal. Sí, perdón, 1,100. Ya ve también. Aquí se lo... Y como está sacando dinero en efectivo, aquí dice, firma aquí si recibe efectivo del depósito. Si recibió del depósito, así que usted me firmaría ahí. Al igual. Sí. Um, esto es... El dinero efectivo eso es un poquito diferente. Casi nunca tiene esto un, uno, uno de verdad. Pero, sí, bueno, entonces no se lo marco mal porque porque está, sabía lo que está haciendo. Lo total del dorso no tiene nada. Eso sería cero. Y luego aquí es donde va el subtotal. Y luego aquí eso está bien, pero no firmó. Okay. Si usted está sacando dinero en efectivo, usted tiene que firmar allí, porque eso básicamente le está dando, uh, el banco puede poner eso en su archivo, okay. que usted usted pidió que ese dinero se le devolviera a usted. La primera persona lo hizo correcto. Vamos a felicitar, ¿cómo se va a hacer? San Juana. A San Juana, porque San Juana lo hizo bien. Uh, y usted también, ¿cómo se va? Yo también. Pues diga, diga, yo también lo hice bien. Y su firma, señor. Y este es por el cual necesita su firma. Porque usted sacó dinero. Uh -huh. Y usted básicamente le está dando ahorita a, a, autorización al banco de hacer es, de sacar ese dinero. Ok. Me voy a demorar. Tal vez no voy a poder cubrir todo porque no, no los quiero, no, no quiero que. ¿Está bueno? <risa> vamos a, a, a... Vamos, es inteligente, pero se equivocó con el depósito. Eh, uh, por favor, uh, um, hay, vamos a ver a la página número 19. Y esto es cómo reconciliar su cuenta. En su formula, uh, formulario de reconciliación de cuenta corriente en el área uh, denominada saldo uh, mostrado en este resumen, bueno, aquí no tenemos esta enseguida. Cuando uno recibe su, su cuenta corri, uh, su, su, uh, cuando uno reconcilie, ay, me estoy trabando. Cuando uno reconcilie, ay, Dios mío, sí, ayúdeme. Es que ese es el inglés que se viene uno que se le olvida. Um, no, no. Sí, este, ándale. Este sí, este sí sabe. Es que no les quiero quitarme ese. Sí, por favor. Sí, por favor. En el formulario de reconciliación de cuenta corriente, en el área denominada saldo mostrado en este resumen, escriba el monto del nuevo saldo. Eso se lo voy a explicar mejor yo en, en voz alta. Um, cuando ustedes reciban su... su, su uh, el, ¿Mande? ¿Estado de cuenta? El, el estado de cuenta... 
se mira, se debería de mirar muy similar a lo que es su, su donde usted está uh, uh, poniendo cua, qué cheque escribe, qué depósitos hace, cuántos depósitos tiene. Se debería de ver muy similar, si no idéntico, en cuestión de, de la cantidad. Porque si tuviera una, bueno, se escribe a quién, cuándo se le pagó, a quién se le pagó, cuánto fue la cantidad, si fue un, uh, si fue un pago o fue un depósito y luego al, la, la última el, el, lo último que se va a mostrar es qué cantidad exi, esta, eh, tiene tiene en su cuenta así que al igual lo que usted tiene en sus en su archivo se debería de reflejar muy similar a, 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 a la cuenta que a, en, en lo que es actualidad es así que usted puede indicar si usted está haciendo un buen trabajo en mantener su archivo corriente y si lo está manteniendo bien um, en la página 20 es cómo informar errores, cambios de domicilio y el cierre de su cuenta. Uh, voy a pedir que usted me lea esta página. Cómo informar errores, cambios de domicilio y el cierre de su cuenta. Cómo informar errores. Si encuentras errores en tu resumen bancario, comuníquese y escriba o concurra a su banco para corregirlos. Después de informar el error, es conveniente hacer un seguimiento escribiendo una carta. Guarde una copia de la carta en su registro. La carta debería incluir su nombre, su número de cuenta, una explicación del error y la fecha en que se cometió el error. El banco debe recibir una notificación del error en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de resumen. ¿Cómo cambiar el domicilio? Si cambia de domicilio, puede completar y enviar el formulario cambio de domicilio que aparece en el dorso de su resumen de cuenta o comunicarse con su banco. ¿Cómo cerrar su cuenta? Si decide cerrar su cuenta corriente, asegúrese de que todos los cheques emitidos hayan sido cobrados antes de cerrar la cuenta. Sí, porque si no, la cuenta no se va a cerrar, va a permanecer abierta hasta que se, hasta que se, se, hasta que el banco esté completamente fuera de lo que es lo que se hizo y, y, y esté fuera de cargos. Uh, si tiene un balance negativo, la cuenta no se va a cerrar hasta que usted pague ese balance. Ok, mucha gente dice, yo voy a cerrar mi cuenta para que no, para que no tenga, no. El banco le va a seguir mandando informes a usted que tiene una cuenta pendiente con el banco. Y no se cierra la cuenta y le cobran los intereses. Okay. Um, lo demás, uh, la protección contra sobregiro, ya hablamos un poquito de eso. Lo más importante sería mantenerse organizado. Es lo, es lo, es, uh, es lo, que, lo que uno puede hacer. Tratar de evitar todo lo que es el costo, porque en este mundo, para que, que si yo puedo ahorrarme dinero de dárselo al banco y dárselo a mis hijos o a mi, el quien sea, yo prefiero hacer con lo que yo quiera con mi dinero y no tener que dárselo al banco. Uh, tenemos un uh, glosario a, a, a atrás, si no, si no entienden cualquier término, allí están los términos uh, uh, más importantes que discutimos y también um, si por favor me llenan la última página de este paquete y, y al entregármela uh, se pueden ir y muchas gracias por tener paciencia con mi con mi español